ili kuzuia kasi ya mawimbi baharini katika eneo la Kilimani mjini Unguja. Hamisi Nasr ni mkandarasi wa mradi huo amesema ujenzi wa matuta hayo umeanza wakati mwafaka ili kuzuia mmomonyoko unaosababishwa na mawimbi ya bahari. Swaumu Mavura TBC. Natakiwa kuwa wazalendo na kuunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea maendeleo. Katika mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Idara ya Habari, Maelezo za Maradi Kawawa amesema baadhi ya wanasiasa wanatoa kauli zisizo na nia njema na kuwasitiza wananchi kuendelea kumuunga mkono rais Dr. John Magufuli katika jitihada za kuhakikisha Tanzania inapiga hatua za kimaendeleo. Hali ilikuwa nafumu kwamba kuna viongozi wa baadhi ya vyama vya siasa ambao kwa namna moja au nyingine wangependa kuhujumu jitihada za mheshimiwa rais za kuwaletea wa Tanzania maendeleo wanaopinga mambo ya maendeleo hawampingi mheshimiwa rais bali wanapingana na watanzania wote kwa ujumla hivyo basi ni vyema wa Tanzania mkaelewa ukweli wa hali halisi na mkapuuza mambo ambayo yanashabikiwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Ali Kazanika amezungumzia swala la ndege zonululiwa na serikali kutoka nchini Kanada. Imetolewa na mahakama la mali ambayo inadhaniwa kuwa ni ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni ndege ambayo inatengenezwa huko Kanada. Tuyo hilo linahitaji ndege hiyo isiondolewe mpaka kesi ya msingi itakapo malizika tumeanza na hatua za kidiplomasia na za kisheria ili kumaliza jambo hili serikali inatumia fursa hii kuwaomba watanzania wasiwe na wasiwasi hata kidogo kuhusu mpango wa ndege kununuliwa na kwamba waendelee kuiamini serikali iliyopo madarakani na kwamba uzalendo wetu uwe ndio mtaji mkubwa na tukisalia jijini Dar es Salaam mkuu wa mkoa huo Paul Makonda amesema ubovu wa barabara katika jiji la Dar es Salaam umechangiwa na udanganyifu unaofanywa na baadhi ya wakandarasi. Akizungumza katika kongamano la tathmini ya hali ya miundombinu ya barabara jijini Dar es Salaam Makonda amesema baadhi ya wakandarasi wanapoa kazi za ujenzi wa barabara hawana sifa za kutosha. Alfa Wawa anatoa rifu zaidi. Ubovu wa barabara katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam imekuwa ni kero kwa watumiaji wa miundombinu hiyo. Kutokana na changamoto hiyo, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ameandaa kongamano la kutathmini hali ya miundombinu ya barabara. Ni changamoto zipi zinazokwamisha miradi ya barabara na kufanya miradi hiyo isikamilike kwa kiwango kinachotakiwa? Tatizo la kwanza ambalo tunalo ni pale ambapo wanaenda kusajili kampuni. Sababu kampuni ina madaraja saba kuanzia daraja la kwanza mpaka daraja la saba. Lakini unakuta mtu ameenda kusajili na akasema yeye ana qualify kwenye kategori ya grade 7 au 6 au 5. Anapotakiwa kupeleka taarifa zake kuna maeneo mawili wanayodanganya. Eneo la kwanza ni eneo la wataalamu. Eneo la pili anachukua loli la salumu hapi anaandikisha na naye mkataba kwa kumwambia atakupa percent fulani alafu kwenye requirement anazotakiwa kuzipeleka kwenye bodi anachomeka mle ndani kwamba sina maloli ishirini, lakini nina mkataba na salumu hapi kwenye loli lake makonda ametumia kongamano hili kuwataka wahandisi wa barabara katika almashauri za jiji la Dar es Salaam kujitathmini nafasi zao huku akiagiza makandarasi wanaojenga barabara chini ya kiwango kutopatiwa Unaona unao halali wa kuendelea kuwa injinia wa manispaa uliopo kwa aina ya barabara tulizonazo Kongamano hili limehusisha wenye vitu wa mitaa, watendaji wa almashauri za manispaa jiji, wakandarasi wa barabara, madiwani, mamea na wakuu wa wilaya kwa lengo la kujadili maendeleo ya miradi ya barabara za jiji la Dar es Salaam. Alfa Wawa TBC.
Mkoani Arusha tunelezwa watoto watatu wa shule ya msingi la Kivisinti walionusurika katika ajali ya gari Mei sita mwaka huu wameweka mashada maua katika mnara uliozinduliwa maalum kwa ajili ya kuwakumbuka waliofariki katika ajali hiyo. Watoto hao ambao wamerejea jana wakitokea nchini Marekani walikokuwa wakipatiwa matibabu pia wamekabidhi vifatiba katika hospitali ya mkoa wa Arusha. Sijali la Kongola ametutumia taarifa ifuatayo. Mnara ambao umejengwa na uongozi wa shule ya msingi la Kivisinti ikiwa ni ishara ya kuwakumbuka watu 35 waliofariki katika ajali ya gari mkoani Arusha wakiwemo wanafunzi 32, walimu wawili na dereva mmoja ambapo watoto Dorini Mshana, Wilson Tarimo na Saidia Ismail wamewakumbuka wenzao. Akizungumza kwa niaba ya wazazi wa watoto waliopotezwa maisha, Raymond Mwaliambi amesema anashukuru kwa watoto hao kurejea tena la Kivisent wakiwa na afya nzuri. Kwa hiyo tukaribishe tungane pamoja tuendelee kupata maisha mapya. Mara baada tu hiyo watoto hao wametembelea hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru kwa lengo la kukutana na madaktari waliokuwa wanapatia matibabu pamoja na kutoa msaada wa fatiba vilivyotolewa na mfuko wa STEM pamoja na Samaritan Spurs katika hospitali hiyo. Nimefurahi sana kurudi sehemu hiyo nilianza kutibiwa Nimefurahi sana. Sasa hivi najisikia vizuri kwa sababu madokta alinitibu vizuri. Nisikia vizuri na furaha kuni nyumbani. Matibabu mazuri lakini katika hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru ambaye alemba tano watoto hao nchini Marekani Elias Mashara ameomba wananchi kuendelea kuombea watoto hao ili ndoto zao zitimie. Sasa tuwaombe ndoto zao za elimu eh, ziende mbele. Fursa zikifunguka za watoto kusoma Marekani basi wasome huko ili ndoto zao ziende mbele watoto hao watakuja kuwa viongozi wetu labda wa baadaye. Kwa upande wake mbunge wa Singida Kaskazini Lazaro Nyalando amesema watafanyaje kwa sababu mtihani wa darasa la saba ndio walikuwa wafanye sasa hivi uh, walimu na madaktari walikuwa wanajadiliana nini cha kufanya lakini wazo lingine ambalo wanaliunga mkono pia limeibuka huenda tukalifuata ni kwamba hawa watoto wanaweza kwenda moja kwa moja kuanza sekondari mmoja wanzilishi wa mfuko wa STEM Steve Mayer amesema watoto hao walikuwa na hali mbaya lakini wanashukuru sasa wanaendelea vizuri and always smiling always happy Sichela Kongola TBC1 Arusha Mtazamaji sasa tujiunge na wanahadubini wetu. Wiki iliyopita tulikuletea habari zinazowahusu watoto wawili ambao wamefanywa unyanyasaji kwa kuchapwa na kuunguzwa na vitu vya chuma vilivyowekwa motoni na kisha kubandikwa katika miili yao. Hii leo basi tunakuletea sehemu ya pili na ya mwisho ya habari hiyo ambapo mtoto David Serikali anaeleza kutendewa unyama huo baada ya shilingi elfu mbili kupotea nyumbani kwao narudia tena shilingi elfu mbili wanadubini wanatuletea kisa na mkasa huo ni nyumbani kwa mtoto aliyechomwa moto na anayedaiwa mama yake mdogo tunajaribu kuzungumza ule ya msingi kunduchi jijini Dar es Salaam David anashindwa kabisa kuzungumza. Anabaki kulia tu. <tos> Baada ya kuongea naye kwa muda usiopungua nusu saa hivi, ndipo mtoto huyu alipotamka neno moja tu. Nani alikuchoma? Mdogo. Kwa nini alikuchoma? Unapomuona akitembea mtoto huyu anakuwa amekunja mikono yake. Hii si kwa kupenda au labda yuko hivyo siku zote hapana. Ni moto aliochomwa ndio umepelekea kulazimika kukunja mikono kuepuka maumivu. Huyu hapa ni mama wa mtoto. Analieleziaje tukio hili? Sana. Nilivyokuta yuko hivi. Nikasema kuna jambo lingine au ni hili hili la pesa wakaniambia ni pesa hata kama mtoto amefanya vibaya asiadhibiwe kwa moto wala vitu vya nyinsha kali adhabu zipo nyingi tu za kuweza kumwadhibu mtoto kama ningekuwa mimi siwezi kuadhibu kwanza design hii hata kama ni yeye mngemuuliza sina ile nania kumwadhibu mtoto kiasi hiki mamdogo alitekeleza hili ni mama ntilie akaamua kumchoma mtoto wa dada yake huku kaka wa mtoto huyo anayeitwa Asheri ndiye anadaiwa 
kumshikilia mdogo wake ili achomwe nje ya nyumba hii tunazungumza na mwanakamati wa shule ya msingi Kunduchi Lucy Mosha ambaye pia njirani wa mtoto aliyechomwa moto <coughs> baada ya kuona nikamkuta babake ikabidi ni Moisa mkubwa baada ya kuona kwamba mkubwa muda si mrefu kwa mkubwa karibu na yule mtoto nilikuwa na usiku nikamwambia nimekuja huku nijue nini kilichofanya mpaka divi akaunguzwa ndo akasema kwamba alikumbana na mamake mdogo kwamba ame wasao kwamba elfu mbili ilikuwa ionekana ndani kwa hiyo akawa amemchoma moto ndo akauliza mamlogo kwa watu mamdogo akaamsho baada ya kuamsha akasema kweli mimi ndo nilifanya hichi kitendo akawa anaomba msamaha yeye mama mdogo kwa hiyo wazazi wakamsamee basi ndo nikabeba na watoka wale watu akanambia wale watu kwa kusema kweli mmoja wapo ni mtoto wangu mwenyewe wa kumzaa ndo alimshika Devi akambana mikono mamake mdogo akamunguza kwao alishirikiana wako wapi akanambia kweli wamekimbia nikamwambia haiwezekani unaweza kuta unapofahamu ambako wameenda baada ya kumbana sana ndio ikabidi sasa aseme ukweli. Kama ni kweli, wacha nikueleze kama mzazi mwenzangu. Ndio maana nikasema niko tayari kwenda kufungwa. Aliyemkamata mikono ni mtoto wangu mwenyewe wa kumzaa. Na mdao mkena akawa ameshaarudi kutoka huko, alikokuwa amekwenda na mtoto. Anaitwa anaitwa Asheri. Na mwingine ndio huyo, Shimidi yangu. Sasa nitakaposema kwamba mwanangu aende akafungwa wakati amemaliza anatakiwa aende chuo nitakuwa tayari nimeshamwaribia program yake ya maisha na atakapofungwa akitoka wataangalia na vipi na mdogo wake Devi na huyo mwingine ni shemeji yangu wakwe zangu watanelewa vipi kwa hiyo kwa kweli nilikuwa naomba kama kamati mkaniombea hata kule polisi kwamba swala hili maki polisi kamwambia kwa hiyo nilikuwa naombeni mke wangu abaki uraiani kwa ajili ya ku ya ku fight ili wa, wa, walio bakia huku waendeleze maisha. Alafu mimi niko tayari kwenda kufungwa. Niko tayari kunatumikia miaka 30 kwa sababu ya mwanangu kumzaa na shemeji yangu. Baba anasemaje? Niko tayari kwenda kufungwa. Niko tayari kunatumikia miaka 30 kwa sababu ya mwanangu kumzaa na shemeji yangu. Mwana mkuu Garvasi ni mwanaharakati ngazi ya jamii. Amekuwa akiwasaidia watoto wanaopatwa na majanga mbalimbali mbali, mitaani. Hili la David kwa kweli limeniuma mpaka nimetoa machozi. David yamechomwa. Wewe chukulia tu mwana mama unapika jikoni, tone moja la mafuta likikudondokea, unashusha sufuria chini, kuangalia ile mafuta aliyokuchoma. Je, huyu aliyechukua kisu, akakiweka jikoni, kikapata moto, akamchoma, anamwambia nisamee, anachukua tena kingine, anamwambia nisamee. Kiukweli Hadubini habari kwa kina imekuwa ikikuletea matukio mengi yanayohusu unyanyasaji dhidi ya watoto lakini bado majanga haya yamekuwa yakizidi kuripotiwa kila uchao ni kwa nini ilihali sheria namba 21 ya mwaka 2009 ipo kwa lengo la kushughulikia mambo mbalimbali mbali, ikiwemo ya kukuza kulinda na kuhifadhi ustawi wa mtoto huyu hapa ni Isa Jaunga akiwa kama mzazi ana kauli gani juu ya vitendo hivi kwanza ni kila mtu kushika nafasi yake kwa kwanza ni, ni wanahabari ambao wao ndio wa, wa, wachimbuzi wa haya mambo lakini wanahabari hao wayafuatilie haya mambo mpaka hatu wasiangalie wao nao kama wazazi mara polisi ni, 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 ni kazi lakini wao nao ni sehemu ya jamii ni wazazi anapoona mtoto wa mwanzake amefanywa vile na akakubali kuchukua rushwa kwa sababu ya kufunika funika tu kesho atafanywa mtoto wake nafikiri polisi mahakama pia iangalie hukumu za kuweza kutoa adhabu 
ziwe kali zaidi na fikili tukifikia hapo hata haya matatizo yatapungua kwa sababu tunaweza baadaye tukaja tukawalaumu wananchi kuchukua hatua mikononi pindi wanapoona haki haitendeki hii inamfanya mtu mwananchi mtoto wangu najua amefanyiwa hivi nikimpeleka huku hakuna chochote hukumu kesho namuona mtaani hakuna hukumu yote ambayo mtoto wangu mimi tayari ashaharibika ni nini hatimaye hatima yake ni nini ni mimi kujaza chuki na kufanya chochote ninachoweza kufanya kwa hiyo mimi naishauri tu nawashauri vyombo vyote vinavyohusika na na, na na usalama na, na maamuzi ya kimahakama vitende haki na vyombo vya habari navyo vitusaidie pale wanapokamata skendo basi waende nayo mpaka mwisho sababu chombo cha habari ni taasisi ambayo ina uwezo wa kuhoji sehemu yoyote kuangalia skendo yao ile ambayo wameifuatilia imeishia wapi na imefuatiliwa na hapa inakuletea elimu wewe mzazi ni jinsi gani unaweza kumkinga mtoto wako na haya ubakaji ulawiti kuchomwa moto kupikwa mikono kipigo kupita kiasi na mengine mengi naitwa Godfrida Jola ni afisa wa kitengo cha jinsia tamwa kwa kweli hivi vitendo vya ukatili kwa watoto vimekithiri sana nchini kuanzia mwezi Januari mwaka huu tumepokea kesi nyingi 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 sana za, za ukatili kila mwezi tunapokea kesi zaidi ya sita lakini za hivi karibuni kwanza kuna mama mmoja ambaye mtoto wake alichomwa mikono kwa sababu tu aliba shilingi elfu moja. Lakini pia kuna kesi ambazo watoto wanabakwa. Na kwa kiasi kikubwa wabakaji wamekuwa wanatokea. Wabakaji wale ni watu wa karibu. Ni chanzo kikubwa sana cha watoto kutokuwa na ulinzi. Kwa sababu mzazi anaondoka asubuhi, anarudi saa tatu usiku. Kwa muda hapa anapokuwa mzazi hayupo, ndio mtoto pale anapokuwa anafanyia hivi vitendo vya ukatili. Kwa tunaiasa jamii na tunaiomba sana jamii irudishe ule mfumo wa zamani ambapo mtoto alikuwa ni mtoto wa jamii sio mtoto wa mzazi mmoja. Kwa sababu mtoto anafanyiwa ukatili mtu mwingine anaona anapita tu. Kwa tunaiomba sana jamii ya sasa wazazi watafute muda maalum kukaa na watoto. Kwa sababu mtoto pia anapofanyiwa ukatili hawezi kusema ananyamaza anaogopa. Kwa sisi kama wazazi mimi wewe na kila mtu aone kwamba mtoto ni mtoto wa hote akikosea mkanye lakini tusiwafai hawa watoto watakuongeza kwanza mtoto ili mtoto ujue kila kitu kinachotendeka mtoto wako anatakiwa awe rafiki yako mama unapoondoka asubuhi kama ni mtoto anaenda shule hakikisha hata umemwogesha umempeleka shule kuwa na upendo mtoto unapokuwa na ukaribu unaporudi nyumbani atasema kila kitu lakini hii tabia kwamba mama hauna muda na mzazi mpaka kiumwa anamwambia msichana wakati mpeleke hmm? au mjomba au mdogo wako mpeleke hiyo mtoto anakuwa anakosa upendo kwa mama kiasi kwamba hata akiona kitu ambacho kinamuumiza hawezi kusema hawani pa kukimbilia. Kwa hilo limekuwa ni tatizo kubwa sana. Lakini pia kuna vitendo ambavyo vinafanyika njiani huu muda ambao mtoto anatoka shule na kwenda kwenda na kurudi. Anaachwa tu aende mwenyewe yupo kwenye kituo cha daladala na subiri usafiri. Utajua nani amefanyia ukatili? Kwa hiyo kiwezekana wazazi tuhakikishe kwamba tumempeleka mtoto shule lakini pia shule nenda kaangalie mazingira kaongea na mwalimu wake wa darasa kwa sababu wale ndio wanashinda naye kwa masaa sita wanajua matatizo ya mtoto wanajua kama amebadilika kimasomo au kwa kitu chochote kama kwa kweli imesaidia imechangia sana kwa kiasi kikubwa kuendelea kwa ukatili kitu kingine wale ndugu huzijua watu wanasingizia shetani lakini ni ni, ni, ni maadili tu yameondoka katika jamii kwa sababu siamini kama wazazi wetu huko walikuwa hawaishi na watu eh unakuwa mkubwa na mbeo uliishi na mjomba wako uliishi na nani lakini vitendo vilikuwa havitokee hivi ila ni watu wamekengeuka tu wamekosa maadili kwa hiyo wanaamua tu kufanya haya mambo lakini pia kuna imani za kishirikina kwa hiyo tujitahidi sana kujua wale watu ni watu wa aina gani lakini pia tusiwaamini kwa kuachia watoto kama chama tunaamini kwamba mama ndo anajenga mtoto mama ndo msingi wa familia na ndio maana hata sheria mtu anasema kwamba baba na mama wakitengana mtoto akifikisha miaka saba ndo wataenda kwa mzazi lakini hii hali imekuwa tofauti kwa sababu wanawake anataka abaki huru anaona kama mtoto ana, ana, anaweza tu kulelewa na baba hapana sisi tunaona kwamba mama akikaa na mtoto yeye ndo atakayemuongoza mtoto na atamsaidia kwa sababu baba ataoa mwanamke mwingine eh unajuaje kama ule mama anayeolewa tena pale ataweza kumlea mtoto kwa kweli wa mama tujitahidi akamlea ule mtoto wake hata bila shida
Eh, shukrani wanaadubini wetu kwa kuibua visa hivi hakika inasikitisha na inasikitisha zaidi kwa sababu vitendo hivi vinafanywa na watu wa karibu watu ambao tunakuwa tunawaamini Mtazamaji basi ni kusome maoni yako ambayo umetutumia kupitia kurasa wetu wa Facebook wa TBC Habari na Nauri afanye operation na kwa madereva wengine kwani madereva wanakiuka masharti sio wazuri kiukweli wa kumbuke wamebeba roho za watu. Huyu mwingine anaitwa Frank Kihonza japokuwa hajasema anatokea wapi yeye anasema watoto wana ushuhuda mkubwa sana kwanza asante Mungu kwa uponyaji kwa watoto hao wazazi wenye watoto hao wa waruhusu wamtumikie Mungu bila shaka wazazi watakuwa wamekusikia e, ujumbe mwingine unatoka kwake baraka na kupelekea serikali kupoteza kiasi kikubwa cha fedha na kushindwa kupeleka huduma nyingine kwa wananchi serikali iwachukulie hatua kali watu hawa ili kuboresha viwango bora vya barabara zetu na pao fikie hapo e, tunahitimisha habari za kitaifa tupate mapumziko mafupi tukirejea e, tutaziangazia habari kutoka mataifa mbalimbali mbali. tafadhali endelea kuwa nasi kwa umeme Tanzania Tanesco lina watarifu wateja wake wa mkoa wa Ilala kwa kutakuwa na katizo la umeme kama ifuatavyo siku ya Jumapili tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2017 kuanzia saa mbili kamili asubuhi sababu ni matengenezo kwenye njia za kusafirishia umeme. Maeneo yatakayoathirika ni pamoja na buguruni, kiwalani, vingunguti, OK plastic, jumbo plastic, Omari packaging, Falcon Industries, Shai, Metro Plastic, Guru Engineering, Caspian Coastal Steel, Subscania, General Motor, Nas Tire, My Local Warehouse, Kaliko, Safa Plastic, Malza Soap, Five Star Printer, Hifadhi ya Chakula, Beto Motor, Bautech, DT Dobi, Mastermind, Azania Trader, Mkoani Trader, C FO Mota Domas Azam TV Tazara Bahresa Milling na Plan Hospital kwa huduma za dharula piga dawati letu la huduma za dharula ilala tunomba radhi kwa usumbufu wa wote utakaojitokeza imetolewa na ofisi ya uhusiano Tanes kwa makao makuu Mr Winston Meda Dimzungu was employed by Tanroads on contract terms as procurement officer trainee between January 2012 and April 2015. His contract of service was concluded on 22nd April 2015. Management of Tanroads do therefore wish to inform the general public in particular contractors and consultants that the agency's engagement with Mr. Winston Medard officially ceased on 22nd April 2015. The agency is therefore not responsible for any transactions that involves Mr. Winston Medard after the 22nd April 2015. Issued by Chief Executive Tanroads. Tanga tunatangaza nafasi ya kujiunga na masomo kwa mwaka wa masomo 2017 2018 katika courses zifuatazo Diploma in Accountants Business Administration Community Development Information and Communication Technology Uwe na D4 katika masomo ya kidato cha 4 uwe na principal moja na subsidiary moja masomo ya kidato cha 6 au uwe na cheti kinachoendana na course husika Ngazi ya cheti Certificate in Accountants Business Administration Community Development Information and Communication Technology Uwe na ufaulu wa angalau alama mabara na uguzi faulu wa alama C katika masomo ya kemia na biolojia katika somo la fizikia katika kidato cha 4 kodi za sayansi za afya ngazi ya cheti katika utabibu maabara na uguzi uwe na ufaulu alama D katika masomo ya fizikia kemia na biolojia katika kidato cha 4 certificate in community health uwe na ufaulu angalau alama D katika kujiunga na chuo unapatikana katika tovuti ya chuo wasiliana kwa namba za simu za 0717982333 na 0653864874 Eh hii ndio sabuni ya roho eh hii ndio sabuni ya wanawake <laughs> mwanamke au imani bwana mwanamke anaoga na hivi na ukitaka kuteketeza hivi tafuta mwanamke ile bila mawili ya jirani mbili yani bibi nataka kwenda pepikiwa imeisha bibi mani bibi sabuni bibi ikasalimia wazazi ah unabaki kafuko kiogo na toa unga <laughs> bwana kama zichunge na hapa tunaye mtaalamu wa kifedha anampa utaalamu wa kifedha huyo bwana kwa shika la zako kesi kanizoea bure jamani anacheza diko diko inipendelee mtu kwani mimi mama yangu azitaki hizi babu yangu azitaki hizi mimi mwenyewe kwani sizitaki huyo bwana kacheza kashinda afu msomi eh wiki iliyopita pia tumemtoa hili ni msomi kwa hiyo diko haichagui babu bibi masikini tajiri bumbumbu msomi kila mtu ana akili mbuzi mwenye ana akili ndio maana gongi na gari Cheza biko vipi bwana <laughs> Tunua tiketi kwa wingi uweze kushinda dodo kabambe la milioni ishirini kila draw kubwa ya Jumatano na Jumapili Biko mshiko nje nje
waliosomeshwa wanafanya kazi huko na wala hawalipi hiyo mikopo yao kukopa harusi kulipa matanga ni lazima tujue tunapokopeshwa hizi fedha weza jibu rejesha mkopo wako wa elimu ya juu uwanufaishe wengine Tanzania kilichobaki ni kuunga mkono kauli hii. Wa Tanzania tujifunze kulipa kodi. Ukienda hotelini omba risiti. Ukienda dukani omba risiti. Chochote utakachokwenda kununua omba risiti. Dairy City halali ya EFD machine yenye taarifa sahihi kulingana na bidhaa au huduma uliyopata. Na wewe mfanyabiashara hakikisha unatoa risiti halali ya EFD machine yenye taarifa sahihi kulingana na bidhaa au huduma uliyouza. Kumbuka kutotoa au kutodai risiti ni dhuluma kwa nchi yako. Ona aibu. Ukiuza toa risiti na ukinunua dai risiti. Kwa maelezo zaidi piga simu ya bure 0800 75 au 0800780078 Naitwa Freddy. Nimekuwa nikinunua bidhaa tofauti pasipo kuhakikisha alama ya ubora wa bidhaa. Nilikumbushwa lakini sikujali. Nilikumbushwa tena. Pengine tena na tena juu ya uhakiki wa kila bidhaa inayonunua iwe na alama ya uthibitisho kwa ubora. Mm, bado nilipuuzia. Sikujali. Sasa madhara ni makubwa. Tafadhali hakikisha alama ya ubora ya TBS kwa kila bidhaa unayonunua. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika la viwango Tanzania TBS. Maabara ya TFDA inatoa huduma za uchunguzi wa ubora, usalama na ufanisi kwa bidhaa za chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba. Maabara huchunguza sampuli kutoka ndani na nje ya nchi na majibu hutolewa katika muda mwafaka. Uchunguzi katika maabara ya TFDA hufanyika kwa kutumia teknolojia ya kisasa na huzingatia njia za kisayansi zinazotambuliwa kitaifa na kimataifa. Tupo eneo la Mabibu Externo. Simu namba 0658445222 au barua pepe info@tfda.go.tz au tembelea tovuti yetu www.tfda.go.tz TFDA ulinda afya ya jamii Institute of Tax Administration nafasi za masomo kwa mwaka 2017-2018 Chuo cha Kodi Institute of Tax Administration kinakaribisha maombi ya kujiunga na programu mbalimbali zitolewazo na chuo kwa mwaka wa taaluma wa 2017-2018 Waombaji wenye sifa watume maombi ya programu zifuatazo moja kwa moja chuoni East African Custom Clearing and Freight Forwarding Practicing Certificate, Basic Certificate in Custom and Tax Management, Ordinary Diploma in Custom and Tax Management, Bachelor Degree in Custom and Tax Management, moja kwa moja chuo cha kodi. Mwisho kupokea maombi kwa program zote ni tarehe 15 Agosti 2017. Kwa taarifa zaidi kuhusu programu hizo, namna kuomba pamoja na fomu ya kujiunga na chuo. Tafadhali tembelea tovuti ya chuo cha kodi www.ita.ac.tz au fika chuo cha kodi Mikocheni Dar es Salaam au tupigie kwa simu namba 
au tuandikie barua pepe ita@tra.go.tz imetolewa na mkuu wa chuo cha kodi Dar es Salaam Habari za kimataifa na Chigo pamoja Hagen Sanitary and Baby Product na karibu tena na sasa tujiunge na Bakari Mwarabu kwa habari kutoka mataifa mbalimbali. Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria anatarajiwa kurejea nchini humo hii leo akitokea nchini Uingereza alikokuwa akipatiwa matibabu tangu tarehe saba mwezi Mei mwaka huu. Buhari ambaye alikuwa akitibiwa katika hospitali moja jijini London kutokana na maradhi ambayo hajawekwa hadharani mapema wiki hii aliwaambia baadhi ya viongozi wa nchi hiyo jijini London walikokwenda kumjulia hali kwa afya yake imerejea na ataweza kurudi Nigeria mara madaktari watakapomruhusu. Katika hali inaweza kuelezwa kama kupevuka kisiasa kwa viongozi wa bara la Afrika. Kiongozi huyo wa Nigeria kabla hajaondoka nchini humo kwenda jijini London, alikabidhi madaraka kamili ya rais kwa makamu wake Profesa Oluyemi Olukeke Osimbajo. Kutokana na Buhari kuchukua hatua hiyo baada ya maadui wake wa kisiasa katika bunge na baraza la Senate la nchi hiyo walikwenda mbali na kutabiri kifo cha mapema cha rais huyo kwa kuwa tu alimkabidhi madaraka kamili makamu wake jambo ambalo kwa mujibu wa Buhari mwenyewe alisema ni la kikatiba Kiongozi huyo wa taifa lenye uchumi mkubwa kuliko nchi zote barani Afrika kabla ya kuondoka nchini Nigeria alikuwa akitekeleza majukumu yake kwa shida kutokana na maumivu yaliyokuwa yakimkabili Kutokana na udhaifu huo wa kiafya wa rais Buhari mitandao ya kijamii nchini humo ilimpachika jina la utani la Baba Slow lenye maana ya baba anayefanya kazi zake pole pole Baadhi ya watu katika mitandao ya kijamii nchini Nigeria walifikia mahala wakajiuliza kama Buhari anayetawala nchi hiyo kwa sasa ndiye Buhari aliyempigia kura mwaka tano kwa imani ataiongoza Nigeria kwa kasi kubwa ya kushughulikia rushwa, wizi na ubadhirifu wa mali ya umma kama aliyofanya kati ya mwaka 1984 na mwaka 1985 alipoitawala nchi hiyo akiwa kiongozi wa kijeshi kufuatia kumpindua aliyekuwa rais wa kiraia kwa wakati huo Shehu Shaghali Itakumbuka katika mapinduzi dhidi ya Rais Shaghali yaliyotekelezwa wakati wa mkesha wa makamu mpya wa tarehe 31 Desemba mwaka 1984 Meja Jenerali Muhammad Buhari alishirikiana na Meja Jenerali Ibrahim Babangida ambaye naye alikuja kumpindua Buhari mwaka 1985 Taarifa kutoka katika ofisi ya mawasiliano ya ikulu ya Yayo Nchini Afrika Kusini kinara wa upinzani nchini humo Musi Maimane anayeongoza chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance DA na Julius Malema wa chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi au Economic Freedom Fighters EFF wamekataa mwaliko kufanya mazungumzo na rais wa Zambia Edgar Lungu. Kwa mujibu wa viongozi hao wawili wamekataa mwaliko huo uliopewa na kiongozi huyu wa Zambia, anahudhuria mkutano wa kawaida wa 37 wa wakuu wa jumuiya ya uchumi ya kusini mwa Afrika SADC uliofunguliwa leo katika mji mkuu wa Afrika Kusini Pretoria. Taarifa zinasema rais Lungu alipeleka mwaliko kwa vinara hao wa upinzani nchini Afrika Kusini kwa lengo la kuwapa taarifa za ndani kwa nini serikali ya Zambia ilimfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani nchini humo hakaindi hachilema maarufu nchini kufuatia mwaliko huo Maimani na Malema wamesema hawawezi kukutana kiongozi ambaye anavunja haki za kidemokrasia za wanasiasa wa upinzani nchini Zambia Walimtaka Rais Lungu kama anataka kukutana nao kwanza serikali yake ifutie mashtaka hachilema ya za kuitoa chegiza wa kuu hao kutumia mkutano huo kuwabana Rais Joseph Kabila wa DRC Edgar Lungu wa Zambia na Robert Mugabe wa Zimbabwe kuheshimu katiba za nchi zao ama kwa kuondoka madarakani kwa mujibu wa katiba au kuruhusu upinzani kutekeleza shughuli za kisiasa kwa uhuru. Mwisho wa habari za mataifa mbalimbali punde ni michezo na burudani. Habari za kimataifa na Chigo pamoja na Hagen Sanitary and Baby Product Naomba kila mtu anyonyeshe simu yake. Eh simu simu ana eh. <laughs> Tupate ujumbe kidogo alafu tutarejea. 
Jazo dakika au SMS au mbizo ziada kila uongeza kwa muda muongezi kwenye promotion ya Jazo Jazo za muda muongezi na wewe uliyepo nyumbani Mongo. Hivi karibuni nitatoa movie yangu mpya na itakuwa kwenye red carpet. Sina wasiwasi kwani najua kuwa nitakuwa huru na najiamini zaidi na freestyle peni za kike zinazoniweka mkavu zaidi. Sina hofu hata kwenye siku muhimu na nyeti kama hii. Yes. Ni freestyle pekee uniweka huru na kujisikia fresh. Freestyle inapamba asilimia mia moja yenye kunyonya unyevu nyevu wote kabisa. Freestyle salama zaidi laini inakujali masai shinane na imethibitishwa na TBS Freestyle kwa ajili yangu Wakati wote watoto hupenda kucheza mahali popote wanapopaona lakini wakiwa na pompon hukamilisha hamu yao vizuri kwa sababu huwapa urahisi wa kukimbia watakavyo Pompon huvutika kirahisi kiunoni na humka vizuri mtoto yoyote yule. Pompon ni nyororo. Kavu hufyonza vizuri mkojo kuliko nyingine zote. Na inampa mtoto raha. naomba kila mtu anyonyeshe simu yake eh simu simu ana eh <laughs> tupate ujumbe kidogo alafu tu... au mbizo ziada kila uongeza kwa muda muongezi kwenye promotion ya jaza ujazwe kutoka Igo asante sana Igo <laughs> kwa wale wote waliojaza muda muongezi tazama mimi simu zenu sasa dada umejaza wote umejaza na wewe ulio mw... Habari za michezo na TTB. Na mtazamaji karibu katika habari za michezo na burudani na tayari Eno Bugane yupo tayari kabisa kujuza ambacho kimejiri. Eno Simba. Karibu sana. Mtazamaji karibu sana kwa michezo na burudani. Timu ya taifa ya vijana ya mchezo wa kogelea imekabidhiwa bendera ya taifa tayari kwa safari ya kwenda nchini Marekani katika mashindano ya kogelea ya dunia kwa vijana. Akikabidhi bendera hiyo ya taifa mchezo mchezaji wao ambao ni wanafunzi kwa kufanya vyema katika michezo. Kazi kubwa mbili, mnacheza lakini wakati huo mnasoma. Lakini mimi najua faida ya kucheza na kusoma iko wazi naeleweka. Kwa hiyo mna advantage ya kuwa ni wachezaji ambao mko shuleni ni advantage kubwa michezo inasaidia sana katika kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri mashuleni ai kocha wa wachezaji hao Halid Rushakisha wanapata matokeo katika mashindano hayo ambapo wachezaji hao pia nao wakatoa ahadi ya kuwakilisha vyema taifa huku mwakilishi wa wazazi wa wachezaji hao akiomba wadau kuunga mkono mchezo wa kuogelea kufanya mazoezi na wamekuwa kujituma uh, kwa kujitolea kwa hali na mali nitajitahidi kwa uwezo wangu hadi uwezo wangu na nitajitolea sana kama maumivu yako mengi bado nitaendelea kwa Tanzania na nchi yangu kwenye haya mashindano nataka kupunguza mida tena ninazo ninazo sasa hivi na nataka nifanye vizuri kama ninaweza kupata medali nitafurahi kwa vijana wa Tanzania lakini kwa nchi pia ya kwa vijana yanatarajiwa kufanyika mjini Indianapolis huko Indiana nchini Marekani kuanzia Agosti 23 hadi 28 mwaka huu yakiwa na mashindano ya sita kufanyika katika jimbo la Indiana chini ya shirikisho la mchezo kuogelea duniani FINA ambapo wachezaji wanaofanya vizuri hupata nafasi ya kufuzu kushiriki mashindano ya Olimpiki ya vijana kamati ya michezo ya Paralympic Tanzania TPC imetakiwa kuanzisha vyama vingi vya michezo ya watu wenye ulemavu ili kuleta ustawi au katika michezo ya watu wenye ulemavu. Wito huo umetolewa na mwenyekiti na mwanzilishi wa chama cha mchezo wa tennis ya mezani kwa watu wenye ulemavu Moses Mabula wakati wa uzinduzi wa chama cha mchezo wa tennis kwa watu wenye ulemavu Para Table Tennis Tanzania PTTT akisema kuanzisha kwa vyama vingi vya michezo ya watu wenye ulemavu kunasaidia kupanua wigo wa michezo hiyo na kuipa maarufu zaidi michezo. Tukajitathmini tukaona kuna haja sasa ya, ku, ya kujipambanua zaidi na kuongeza hii fursa ya kwa, kwa, kwa michezo ya watu wenye ulemavu 
na wanafunzi wenye ulemavu kutoka shule za sekondari za jijini la Dar es Salaam waliohudhuria uzinduzi huo wameeleza nia yao ya kuwa na michezo mahiri katika siku za usoni na tofauti kama sio moja mbili napenda tv tennis sababu naona ndio mchezo ni rahisi kwa kuliko wewe tennis wewe tennis kwa kule tunapoenda kufanyia mazoezi dukana vivunja viko juani kwa hiyo kutoka na hali yangu mimi ni hivi siwezi nikaperform kucheza wewe tennis na mzinduzi wa chama hicho cha mchezo wa tennis ya mezani kwa watu wenye ulemavu unaweka idadi ya vyama viwili vya michezo kwa watu wenye ulemavu vilivyo rasmi hapa nchini huko vyama vya michezo vingine vikiendeshwa bila ya kuwa na usajili rasmi wenye katiba Tuleke mkoani Ruvuma ambapo serikali ya Wilaya Namtumbo katika mkoa wa Ruvuma imeanzisha mbio za isani za Namtumbo Selu Marathon kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya hiyo. Mashindano yatakayofanyika Septemba 30 mwaka huu. Tuungana na mchezo Hamza Mashole kutoka Ruvuma. Ndisho habari mkuu wa Wilaya Namtumbo Latnes ya Mlima amesema mbio hizo ni maalumu ambazo zinalenga kusanya pesa zaidi ya bilioni moja ili kukamilisha ujenzi wa hospitali ya wilaya. Tukaona kupitia michezo kupitia marathon tufanye jambo ambalo tunaweza kuchangisha hela kwa ajili ya mwendelezo wa hospitali tumekusudia kujenga jengo la theater na wodi ya kina mama kwa upande wao wadhamini ambao ni mando ya Tanzania kampuni Tanzi ya uchimbaji wa madini ya Uranium 1 na Rosatom kampuni ya nguvu za nyuklia ya Urusi wanaomba ushirikiano ili kufanikisha lengo hilo na sisi tunaamini kwamba kwa kufanya shughuli hii pamoja tutaweza Kauli mbiu ya mbio hizo za Hisani inasema pamoja tunaweza. Nikaripoti michezo kutoka mkoa wa Ruvuma. Mimi ni Hamza Mashore wa TBC. Wasanii Amin Rich One, J Mo na Halid Mohamed maarufu kama TID wametamba kutoa burudani ya kiwango cha juu kwa mashabiki wanaohudhuria tamasha la kuadhimisha siku ya ndanda atakayofanyika Jumapili Agosti 20 kwenye uwanja wa Azam Complex cha Mazimbande nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Wasanii hao wamesema wao kama mashabiki wanaopenda mpira miguu wamejipanga vyema kutoa burudani ya kutosha na kukonga nyoyo za mashabiki wapenzi wa mpira miguu wanaoiunga mkono timu ya ndanda wanaohudhuria tamasha hilo la siku ya ndanda day tabiki wengi kwa fanbase kubwa kupitia katika michezo kupitia mpira ambao wanafanya sisi waibaji lakini wanacheza mpira kwa hiyo tukijumuika katika sehemu moja kuna kitu kikubwa tunakuwa tunakitengeneza kufanya performance itatumbuiza itafanya vitu vile ambavyo unafanyaga vizuri siku zote pande wake meneja masoko wa kampuni ya Moti Sun Group ambao ni wadhamini wa Ndanda FC Enrad Mliansi na mshauri wa biashara wa masoko wa Ndanda FC Peter Simon wanasema tamasha hilo litatumika kutambulisha kikosi cha Ndanda. Tutahakisha Ndanda wanafanya vizuri kwa kwa kisha tunatoa msika nyumbani kwa Swanzi mabao ya Manchester United katika mchezo wa leo yametandikwa vuni na Eric Bale alifunga bao moja Romelu Lukaku Paul Pogba na Anthony Martial. Hii ni sehemu ya bao la mashetani wekundu.